بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيي جميع من يستمع إلي في هذا الاستعراض عدنا لكم لشروحات الألعاب بعد انقطاع واليوم جايين نستعرض لكم لعبة من العاب المكفوفين اللعبة مجانية اسمها بلايند كريكت بلايند كريكت أتوقع كثير منكم يعرف لعبة الكريكت لعبة كانت طبعا في في إنجلترا عفوا وانتقلت إلى الهند في المركز الأول ثم باكستان الآن طبعا أكثر ما يلعبونها الآن دول شرق آسيا لعبة جدا حلوة جدا رائعة تذكرنا بألعاب زي ألعاب زمان زي أوديو أرشري زي الألعاب الحركية الحلوة والرائعة جدا اللي يستطيع أن يلعبها الكفيف وضعيف البصر وحنشوف ميزات اللعبة الآن نشوف إيش اللي موجود فيها سوا طبعا هنا أول ما ندخل على اللعبة اسم اللعبة طبعا بلايند كريكت حنشغل صوت الفويس أوفر نسمع صوتك بلايند كريكت نضغط مرتين للفتح أول ما ندخل على اللعبة إيش حيسوي الآن حيطلب منا إغلاق صوت Please over. turn the accessibility mode off. You will wake. Use headphones for best sound experience. You will wake. You will wake. The voice over. And of course, and of course, we are going to use the headphones. Sonar Interactive. And now we are going to use the headphones. Welcome to the blind cricket game. The game. Welcome to the blind cricket game tutorial. طيب. In a few simple steps, you will learn how to navigate through the menu. هنا التدريب طبعا وبيعطيك يعني. Selecting options. طيب. Drag your finger on the screen to view available menu options. طبعا هو هنا بيعلمك كيف تتحرك في القائمة. To select an option. وكيف. The middle of the screen. Try to select option number three. كيف بتكون حركتك في القائمة؟ إحنا حنشوفها الآن سوا حركتنا في القائمة حتكون. إما السحب للأعلى أو السحب للأسفل إحنا بنتكلم الآن في الخيارات تبع اللعبة لسه ما دخلنا على اللعبة الآن إحنا بنتكلم في خيارات اللعبة حركتنا حتكون للأعلى للأسفل وإذا نبغى نختار أي حاجة حنختارها ب دبل تاب حنضغط ضغطة ضغطتين بإصبع واحد زي ما نستعمل الفويس أوفر بالنسبة للاختيار ولكن الحركة حتكون للأعلى وللأسفل أشرح لكم اللعبة بإذن الله وأشرح لكم قوانين لعبة الكريكت بشكل مبسط جدا بحيث أنكم تقدرون تلعبونها بسهولة طبعا حنشوف ميزات حلوة جدا الآن نستعرضها سوا لو سحبنا للأعلى Settings Return Settings Option 1 Return Return طيب Main Menu إحنا في هو حيكون تلقائي على Start New Game لو سحبنا للأعلى ها Settings أعلى شيء فوق من الأسفل للأعلى إحنا قاعدين نسحب الآن Settings أوكي حنشوف إيش اللي موجود في Settings هنا في ميزات جدا حلوة عندنا الفوليوم اللي هو الصوت الصوتيات طيب هنا عشان عشان نغلق الصوتيات أو نشغلها إيش اللي نسويه بالضبط حنتحرك يمين ويسار مش زي الفويس أوفر نضغط ضغطتين بإصبع لا أي حاجة نبي نغيرها أي إعداد نبي نغيره حنتحرك يمين أو يسار مزبوط عندنا الصوتيات الفوليوم وعندنا أيضا الفايبريشن الهزاز هو تلقائي على الأون أنت تقدر تحرك أي وتقدر تحرك يسار أو يمين يقول لك عشان تغيرها الإعداد عندنا هنا حاجة Graphics 3D mode 3D mode عندنا حاجة هنا جدا روعة ما وجدناها في ألعاب قبل كده ميزة جدا حلوة أنا عجبتني كثير الميزة هذه ما وجدناها في ألعاب من زمان يعني ما وجدناها في ألعاب زي كده الميزة هذه اللي هي أربع مودات تقدر تختار منها المود اللي يناسبك عندنا أول مود اللي هو 3D مود اللي هو حط عليه هو تلقائيا لو حركنا يمينها سحبنا اليمين حبة هاي كونتراست مود اللي هو إيش آه الأعلى جودة وأعلى دقة وحيكون بخلفية سوداء والكتابات بيضة مريح جدا للعين مريح جدا لضعاف البصر مظبوط الشغل والكتابات وذا كل شيء بالأبيض هذا الهاي كونتراست مود وعندنا كمان حاجة لو سحبنا يمين هاي كونتراست انفرتد مود وهاي كونتراست انفرتد مود اللي هو الخلفية بيضاء 
الخلفيه بيضاء والشغل والكتابات وكل شيء بالاسود اذا الخلفيه بيضاء والكتابات بالاسود انا ما ما ارتاح للخلفيه هذه تماما طبعا اللي يبغى الخلفيه هذه وتناسبه ممكن انه يحطها ايضا المود هذا وعندنا برضو المود المفاجاه بلايند مود البلايند مود اللي هو طبعا شاشه سوداء تماما يعني بالعربي انت تسوي اللي انت تبغاه ما حد يعرف انت ايش قاعد تسوي في جهازك شاشتك سوداء تماما مريحه جدا للعين بالنسبه لضعاف البصر او للكفيف اذا كان ما يحتاج للشاشه ممكن انه يحط على البلايند مود طيب انا طبعا حرجع على 3 دي, دي مود مناسب معايا اللي هو التلقائي المحطوط في اللعبه وحنشوف ايش الاعداد اللي بعده كل هذا طبعا احنا قاعدين نسحب يمين 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 عشان نغير اي اعداد الان حنسحب وين للاسفل عشان نشوف الخيار اللي بعده فونت سايز نورمال عندنا الفونت سايز الفونت سايز اللي هو حجم الكتابه حجم الخط ايضا هي تقدر تغيره يمين ويسار هو حيكون على النورمال تلقائي عندك البيج وعندك اللارج اوكي عندك الكبير والكبير جدا انستراكشن برضه تقدر تحرك يمين ويسار وعندنا هنا التعليمات ستور بيرجست والستور بيرجست هذا اخر شيء ها قاعد اسحب للاسفل ما عاد في شيء الانستراكشنز تعليمات قلنا والستور بيرجست اللي هو اذا اردت شراء اذا اردت شراء اللعبه طيب طبعا حي يستلزم شراء من داخل اللعبه ولكن مش من البدايات الحين لا 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 حيستلزم شراء بعدين وحتشوفونه في ممارستكم للعبه اي حاجه نبى نسوي عليها رجوع الان يا حبايبي ايش اللي حنسويه حنلمس فوق في اعلى الشاشه يسار فوق في اعلى الشاشه يسار ريتيرن عندنا الريتيرن او ان نسحب من تحت ريتيرن نسحب للاعلى للاعلى لين ما يقول لنا ريتيرن اوكي يعني عندنا طريقتين السحب للاعلى الين ما يقول لك ريتيرن رجوع او تلمس على طول فوق في اعلى الشاشه يسار وتعمل رجوع دبل تاب مين منيو طيب 1 2 ستارت نيو جيم بعد السيتنجز او الاعدادات عندنا ستارت نيو جيم ابدا لعبه جديده احنا ما نبي نخش عليه الان حنشوف ايش اللي بعده بس باختصار شديد جدا توتوريال عندنا توتوريال التدريب وحيكون في فئتين من التدريب التدريب على الضرب باصبعك او التدريب على الضرب بالجهاز وحنشوفها بعد شوي اتشيفمنتس اتشيفمنتس البطولات التحديات هاي سكورز الهاي سكور الانجازات سبورت اس التواصل معنا عشان تتواصل مع مطور التطبيق وكذا تدعمنا وتدعموا عندنا سبورت كريدتس الكريدتس النقاط معدل النقاط كم في اللعبه بيج 2 اوف 2 مور جيمز وعندنا مور جيمز العاب اخرى كلوز اب وعندنا الكلوز اب طيب نروح نشوف مور جيمز بيج سبورت هاي سكور نسحب على الاعلى للاعلى للاعلى ستارت نيو جيم باسمي تشوز ذا تايب اوف جيم طيب كارير عندنا هنا لما ندخل نقول ستارت نيو جيم حيقول لك اختار لعبه تلعبها عندنا الكارير زي ما نقول المهنه المصدر او اللعبه الاساسيه نسميها لعبه الرامي الاساسي مثلا لانه ترجمتها هنا طبعا الفيرسز لعبه المقابله او لعبه الضد طبعا كلها هي نفس لعبه ال نفس اللعبه اللي احنا حنلعبها الكريكت لكن Practice. وعندنا البراكتس الممارسه او اللعبه البدائيه وهذه انا افضل دائما ندخل لها على طول بعد التدريب بعد التدريب ندخل لها ونبدا نلعب 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 فيها قبل لا ندخل على لعبه مثلا الكارير مضبوط؟ جيم توتوريال وعندنا هنا جيم توتوريال غير التوتوريال اللي برا التوتوريال اللي برا او التدريب اللي برا هذا اللي في الخيارات اللي برا حيدربك على الايماءات ولكن التدريب اللي هنا حيدربك على اللعبه نفسها انا ما بطول عليكم نقول دبل تاب Hitting the ball can be done in two ways swiping on the screen or swinging using your device يا سلام Please طيب. choose how you would like to control the game يقول swiping عندنا هنا swiping و swimming و swinging اوكي swing ink عفوا swing ink نطقها غريب شوي swinging ال swiping و swinging هذا شيء اختيارات تختار فيها كيف تتدرب على اللعبة وحتى هناك أتوقع لما تيجي تدخل على اللعبة حيقول لك اختار كيف تبغى تد... كيف تبغى تلعب 
السوايبينج الخيار الاول عشان تلعب باصبعك تسحب من اليمين لليسار او من اليسار لليمين او من الاسفل للاعلى والسوينجينج عشان تتحرك بالجهاز نفسه يصير هو المضرب الان ندخل في تفاصيل اللعبه مظبوط أه قبل لا ندخل على التدريب لعبه الكريكت هي لعبه عبارة عن فريقين كل فريق في 11 لاعب آه كل مرة يلعب لاعب من اللاعبين أهم شيء الفريق اللي حيجيب معدل نقاط أعلى هو الفائز كيف طريقة اللعبة كرة ومع اللاعب الأول آه مع لاعب آه مضرب واللاعب الثاني آه الرامي للكرة اللاعب اللي معاه المضرب مضرب خشبي طبعا وخلفه زي ما نقول مرمى المرمى هذا عبارة عن ثلاث عواميد خشبية يصل بينهم عمودين أفقية أتوقع أنها من الحديد المهم هذا المرمى تبعه هو بيحاول يدافع عنه بأي وسيلة من الوسائل وبأي شكل من الأشكال هو يحاول يدافع عنه مظبوط لما يرمي الرامي للكرة أوكي طبعا طريقة اللعب كل مرة يرمي الرامي للكرة الضارب هذا يضربها بالمضرب تبعه يكون خشبي نحيف من جهة وسميك من جهة أخرى يحاول يضرب هالكرة الكرة طبعا فيها جرس وحيسمعها أي شخص الآن حيدخل معانا على اللعبة إذا يحاول أنه يصد ويدافع عن المرمى تبعه عشان يجيب معدل نقاط أكبر لو طبعا صد الكرة وطارت برا الملعب مباشرة حياخد ست نقاط لو طارت ولكن صقعت في أرضية الملعب حياخد أربع نقاط ولو طارت وجلست في ارضيه الملعب حياخذ نقطتين او نقطه حسب جوده الصده اذا حياخذ معدل نقاط يعني بالعربي هي كره نلعبها يعني نشبهها بالبيسبول مثلا آه كره نلعبها آه طبعا كل مره ياتي لاعب وياتي لاعب ضده ويبدون يلعبون هذا يرمي وهذا يصد بالمضرب تبعه اهم شيء انه يدافع عن المرمى تبعه بكل قوته مظبوط حنشوف طريقة اللعب الآن سوا وندخل على السوايبينج مثلا يلا خلينا نخش السوايبينج السوايبينج الخيار الأول اللي هو التدريب بالأصابع أنا ما أبغى بالجهاز بالجهاز يعني يصير الجهاز نفسه هو المضرب زي ألعاب السونيك تنس وزمان واللي كنا نلعبها فيصير الجهاز الجوال هو المضرب تحركوا يمين وتحركوا يسار وتحركوا للأمام طبعا الآن هو بيشرح بشكل مبسط طيب طبعا ثلاث اتجاهات للكرة ليفت وميدل ورايت اللي هي يسار والمنتصف ويمين يسار والمنتصف طيب إذا الكرة دائما لها شوفوا هذا اللعب الآن ينتظرني ألعب أنا بتركه شوية وأعلمكم الآن دائما في ثلاث اتجاهات للكرة عشان تجينا ونصدها عندنا اليسار وعندنا آه الأمام وعندنا أو المنتصف وعندنا اليمين أوكي الكرة دائما ما حتجي غير في ثلاثة اتجاهات أو في اتجاه من الثلاث الاتجاهات هذه أوكي كرة بجرس وحنسمعها سوا وحنتعلم كيف طريقتها طيب عشان أبدأ أي جي أي لعبة الآن دخلت أنا على التدريب أو في اللعبة الأساسية ألمس لمدة ثانية واحدة في منتصف الشاشة إلى ما يقول لي أوكي أو ريدي أو أوكي عشان حيبدأ يرمي ها لما نجرب الآن نلمس في منتصف الشاشة لمسة عادي في أي مكان في الشاشة تلمس لمسة لمدة ثانية واحدة لما تسمع صوت الجرس ترن ها لمسنا خلاص I'm ready الآن شلت أصبعي الآن انتظر الجرس من الأمام أوه ما قدرت أصد طيب سمعت صوت الكرة معايا صوت الجرس جاني الصوت من الأمام طبعا اللعبة جدا ممتعة والله جدا رائعة انسجمت معها كثير كل واحد يحاول يجيب معدل النقاط اللي هم يطلبونه طبعا أتوقع حيكون 26 نقطة في اللعبة الأساسية طبعا هناك حيكون 26 نقطة خلال 11 أو 12 ضربة طيب لكن هنا احنا الان في التدريب الان المس برضو في منتصف الشاشه او في اي مكان ها لمسه مطوله خلاص اشيل اصبعي الان انتظر الجرس الجرس من الامام معليش الان المس في منتصف الشاشه ايضا لمسه مطوله الان 
That was a miss. Oh. You were too fast. I couldn't. I just let him go. Yes. Now where is the sound? That was a miss. You were too fast. I just let him go. بحاول اصد لو واحدة عشان اخش على اللعبة الاساسية يعني وقت الشرح او طيب انا بس لمسة مطولة يب وين الصوت من اللي يسار اها اذن اذن تقدر تكمل تدريب الان هنا قبل لا تدخل على اللعبة طبعا هذه باصبع انا قاعد احرك اصبعي قاعد احرك اصبعي من اليسار لليمين او من اليمين لليسار او من الاسفل للاعلى عشان اصد الكور حسب اتجاه الكور مظبوط هذا الان فين في التدريب للمس لمسه مطوله مثلا ها واحرك الان حسب اتجاه الكوره يعني الكره اتت مثلا من الامام ها اوكي الان اتت الكره من الامام وصديتها اوكي حركت من الاسفل للاعلى الان نعمل ريتيرن للمس فوق يسار زي ما اتفقنا ها للمس فوق يسار دبل تاب ضغطة ضغطة بإصبع آه ضغطتين آسف بإصبع ها ريتيرن عفوا طبعا مع الشرح آه ما يرضى يضغط بسهولة الآن حندخل على اللعبة الأساسية ولكن قبل اللعبة آه أي اللعبة الأساسية اللي هي البراكتس أو لعبة الممارسة وأفضل دائما أنكم تدخلون هاللعبة هذه حتى لو تركتوا التدريب ادخلوا على البراكتس قبل لا تخشون على الكارير او ستارت نيو جيم توتوريال ستارت نيو جيم تشوز ذا تايب اوف جيم فيرسز كارير الكارير وال فيرسز فيرسز و البراكتس دائما افضل انكم تخشون على البراكتس تلعبون وتتمرسون في اللعبه ج... بشكل جيد بعدين تخشون على الكارير لانه لانه حي... حيسمح لك تلعب اظن جيم واحد آه واذا هزمت حيطلب منك آه شراء لكن البراكتس ما في اشكاليه حنشوف البراكتس هنا برضه حيختار يقول لك اختار سوايبنج ولا سوينجنج اللي هو تبغى تلعب باصبعك وتسحب كذا في الشاشه او تبغى الجهاز نفسه هو يكون المضرب انا طبعا حختار سوايبنج لأني جالس أشرح أساسا الآن هذه اللعبة الأساسية نفسها أوكي حنلمس في نص الشاشة ها لمسة مطولة نسمع الصوت حيجينا مع الصوت صوت هنا عشان يدربنا ها أو سمعت الصوت اللي هو الصوت هذا هذا ما حيجيك في الألعاب اللي هناك في الألعاب الأساسية نفسها اللعبة الحقيقية هذا فقط هنا للتسهيل عليك عشان يعلمك متى تسحب اصبعك بالضبط او تسحب الجهاز بالضبط ها نلمس لمسه مطوله في منتصف الشاشه خلاص نشيل اصبعنا الان الان نسحب آه. ما زبطت شفتوا مكان ما يقول اول ما يتغير صوت الميوزك يعني نفس صوت الصوت هذا اول ما يتغير اعرف انه هذا هو وقت السحبه اللي حتسحبها عشان تصد الكره ها نلمس لمسة مطولة خلاص نشيل اصبعنا الان ننتظر اوه ما ضبطت معايا نلمس لمسة مطولة ايضا الجرس جاي من اليمين وان رن سمعت الان لو سمعت معايا انه يقول وان رن يعني عندنا نقطة واحدة دائما صدات الكرة حتكون بنقطة او نقطتين او اربع نقاط او ست نقاط اوكي الان عشان ما نطول عليكم كمان زيادة حندخل على اللعبة الحقيقية return return إذا return main menu page one of tutorial start new game start new game choose the type of game career career بسم الله how many players how many players one of two players one player one player how do you want to hit the ball swiping سوايبنج برضه طبعا حختار اللعبة بالاصبع لانه جالس اشرح يلا بسم الله you need 30 runs to advance to the next level oh. you are allowed 3 wickets at this level يقول الليفل المستوى هذا طبعا يبغى منك 30 نقطة خلال اظن 12 ضربة لازم تجيب 30 نقطة يلا بسم الله الان المس لمسة مطولة في نص الشاشة الان انتظر الصوت هذه اللعبه الحقيقيه طبعا ما في اي مساعدات صوتيه الصوت جاي من اليمين اه 
بونز oh, 30 run 30 runs of uh, يعني 30 نقطة خلال يسمونه النقطة عندهم هنا run في لعبة الكريكت 30 نقطة خلال 11 ضربة يلا المسلم اسم مطولة في نص okay. الشاشة خلينا نشوف الصوت جاي منين إن شاء الله أقدر أصده من اليمين لا يو نيد 30 رنز اوف يا الله ابغى الحين 30 نقطة خلال 10 ضربات ايوه 2 2 رنز يلا كويس يو نيد 28 رنز اوف 9 بولز يبغى 28 نقطة خلال 9 ضربات والله قوي شوي يعني احاول اجيب على الاقل اربع نقط او ست نقط في ضربة هذا من الامام لا او يو نيد 28 رنز طيب ابن المسلم سم مطوله الان دونت سوينج تو هارد ايش اسوي يا اخي لا تعصب علي هذا من اليمين دونت سوينج تو هارد طيب بحاول بس ماني قادر خلاص سو كلوز يو نيد اوكي ماني قادر اصد اي وحده والله صعبة اللعبة صعبة جدا والله يبقى 28 نقطة خلال أربع ضربات مستحيل ما صعبة 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 إلا لو بجيب ست ماني قادر اصدها ابدا ما ابغى وين شير يقول طبعا هنا للمشاركه مع فيسبوك بقول له نو طيب الان هذه الكارير الان لو فكرنا نخش على الكارير مره ثانيه مثلا الكارير عشان نلعب مره اخرى اتوقع حيقول لنا شراء بس خلينا نجرب جيم مينيو بيفور يو كونتينيو بليز تشوز ون اوف ذا فولوينج اوبشنز بيج 1 اوف 2 واتش ان ادفرتايزمنت اند بلاي ون تايم سيتنجز واتش ان ادفرتايزمنت اند بلاي ون تايم فور فري باي ذا جيم فور 5 يو اس دولار في شراء وهنا في واتش ان ادفرتايزمنت اند بلاي ون تايم فور فري بلاي ون تايم فور فري او طيب اذا عندنا زي ما قلنا عشان كذا انا اقول لكم نعمل ريتيرن ريتيرن الان تشوز ذا تايب اوف جيم كارير الان هذه اللعبه الاصليه والاساسيه عشان كذا قلت لكم لازم تروحون للبراكتس وتتدربون على اللعبه كثير قبل لا تدخلوا وتشوفوا اللعبة الحقيقية نفسها طبعا زي ما قلنا لكم صدة الكرة حيعلمك كم جبت نقطة في اللعبة الحقيقية حيعلمك وحتى في البراكتس حيعلمك إما أنها ست نقاط أو أربع أو اثنتين أو واحدة مظبوط على حسب صدتك للكرة حتاخذ نقاط حسب جودة الصدة مظبوط حاول أنك دائما تجمع النقاط الأكثر وعشان تفوز وتروح للمراحل المتقدمة طبعا أول ما تبدأ اللعبة أنتم شايفين قبل شوي يعني قاعد بيقول لي الفريق اللي أمامك جايب 30 نقطة أنت حاول تتعدى 30 نقطة في خلال 12 ضربة فهي كذا لازم وممكن أنت تدخل على اللعبة ما يقول لك 30 نقطة ترى في البداية فعادي يعني هذه حسب الفريق اللي أمامك كم جايب معدل نقاط هذه لعبة بلايند كريكت أو لعبة الكريكت المنتشرة في دول شرق آسيا حبيت أشرح لكم واستعرض لكم إياها بشكل مبسط وأوصل لكم فكرتها بشكل مبسط أتمنى أني ما أخطأت في حاجة وإن أخطأت فسامحوني العذر والسموحة كان معكم في هذا الاستعراض أخوكم ماجد السبيعي ونلتقي في شروحات أخرى للعاب أخرى بإذن الله تعالى إلى اللقاء